তবে বরাতে ধর্মীয় ভিত্তি আছে কিনা বা যারা এর সপক্ষে কথা বলছেন তারা তো কিছু ধর্মীয় দলিল দিয়ে থাকেন সেই দলিলগুলো আসলে কি একটা হাদিস এখানে আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এই রাতে সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করা হয় শুধুমাত্র দুইজন বাদ দিয়ে তো এই হাদিসটা আলবানীয় সহিহ বলেছেন আত্তাহারিক টিভি ওহিরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد شكرا درشك من لي أتنا در شاكل كي شاكل تو جانت سي التاريك تيبير اي بيش شاية جوني أتنا در شاكل اي عبوكو تروية چن آج كي مسلم بيشير بيبنو دشي مها دوم دامي شاته ابن دورميو بحب كم بيجو تا شاته ايك تي بيش شنوشتان پالي تو خود چه जार नाम शब ए बरत यह उपलक्षे बांगलेश विभिन्न मुस्लिम देशे सरकारी छुट्टी घोषणा कर पत्र पत्रिका ए विषय शब ए बरत फजिलत वर्णना कर नाना प्रचार प्रचारणा लक्ष्य करा जाए यह दिन की एक श्रेणी सुन्नी मुसलमान ता सारा दिन सियाम पालन करें और राते विशेष इबादत पालन करें अनुरूप भावे शियारा ता त दादश इमाम इमाम महदिर जन्मदिन मन कर विशेष भाव उद्यापन कर दिन नाना इबादत ता पालन कर राते आलोक सज्जार माध्यम दिए आनंद उद्यापन कर धर्म समाजे ए विषय जथेष प्रश्न रही है जो शब ए बरत आसले इसलमी को अनुष्ठान कि ना इसलमे शब ए बरत भित्ती रही है कि ना रसुल्ला सल्लाम तर सहबी सहबाइकराम एवं ताबे ने एवं तारा एदिवस्ती के उद्देश्य करे विशेष कुने बादत करे चलें की ना ये विषय जातस्तो प्रश्न रहे थे आज के आमदेर ये विशेष आयोजने विषय बुस्तु शब्द बरात एवं ये दिन के कार केंद्र करे मुस्लिम समाज जे कार्यक्रम कुलो परिचलित होते हैं जे बादत गुला है एकलो शरीयतें भी आलोचक पीस टीवी एवं विशिष्ट दाई वालेकुम अल्लाम वरहमतुल्ला उपस्थित रहे डर कबिरुल इसलम सहकारी सम्पादक मासिकार तारी आशा करी अपना सकले भलो रहे अलहमदुल्ला आज के आलोचनार शुरूते ही डर कबिरुल इसलम का तरह प्रश्न जे इसलम शब बरत बोले अनुष्ठान रही है कि ना एवं जो दी नाथे के थाके ताहोले शबे बरातेर प्रचालन टक कौवे थे शुरू होलो मुस्लिम शांचे सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वरकातु नल्हम्दलिल्लाह नहमदुल्लाह वनसल्लल्लाह अल्लाह रसूल हिल करीम अम्मा बाद और तंतु प्रश्नों के प्रश्न आस्केर प्रेखा पोटे जेतो शामाजे अनेक क्षेत्रे फरोजे बदतेर तो शब ए बरत एर अर्थ हे भाग्य रजनी आज के दुईटा एक फार्सी शब फार्सी शब्द और बरात मुक्त हवा बा भाग्य एट आरबी शब्द दुईटार संस्कृत संमिश्रणे शब ए बरत ये चालू हो तो कुरान हादीसे व्यवहित को शब्द नए कुरान हादीसे एर को अस्तित्व पा जाए ना सूतरा एकदि के जो शारी भित्ती चिंता करी तो शब ए बरत कुरान एवं हदीसर को शब्द नए कुरान हदीसे पाव जाए देखी इसलम विभिन्न इबादत जमन सालातर कथा बोली गुरुतपूर्ण इबादत सालाद जमन दशम नवमी वर्षे मेरज थे रसुल सल्लाम नहीं सालाद तरह भित्ती आज है जी तारीखे सालाद फरज हो जी मासे बचरे सालाद फरज हो ठीक एक ही भाव सियाम फरज हो द्वित हिजड़ी दे सूतरा एभवे प्रत्येक इबादत कौन फरज हो विशेषकर फरज इबादतगुली एगुलिर क्योंकि शरियाते भित्ति आर तारीख बचर एगुली निर्धारित आंतु शब ए बरत एम ही एक जिन जेटा रसुल सल्लाम जुगे सहबाइकराम जुगे तबईन इजाम जुगे वो परवर्ती कख चालू होर को ऐतिहासिक भित्ति नहीं पा जाए ना कब कथाय क्या चालू करल एर को दिन तारीख बार उद्भवक के एर को इतिहास पा जाए ना अथच हमें एक धारणार ऊपर भित्ति वटा के कुरान हदीसर किस विषय नहीं अपेक्षा कर चालू कर शब ए बरत नामे सूतरा शब ए बरत बोले 
ইসলামে কোন ইবাদত বা বিশেষ কোন দিন বিশেষ কোন রাত্রি বিশেষ কোন মুহূর্ত এটা ইসলামে নেই আচ্ছা 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 সবে বরাতে যে ব্যাখ্যাটা দিলেন সবে সব অর্থ রাত আর বরাত অর্থ তো ভাগ্য মানে দুটো ফার্সি শব্দ আবার অনেকে বলেন লাইলাতুল বারাত মানে মুক্তির রাত মুক্তির রাত বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাত বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাত এটা অর্থটা কি হবে লাইলাতুল বারা আত শব্দটা আমার মনে হয় ভুল হবে এটা মনে হয় যদি ফার্সি সবে বরাত শব্দটা আমরা বলি সেটা মনে শুদ্ধ হবে কিন্তু লাইলাতুল বারা আত বলে কোনো লাইলাতুল বারাত অনেক বলতে চাচ্ছে বলতে চাচ্ছে কিন্তু আসলে লাইলাতুল বারা আত বলেও কোনো শব্দ যেটা ভাই বললেন শরীয়তের যতগুলি এবাদত আছে সে সবগুলি এবাদতের নাম আরবিতে যেহেতু আল্লাপাক শরীয়ত নাজিল করেছেন আরবি ভাষায় তো আসলে মজার ব্যাপার সেটা হলে যে সবে বারাত এটা মূলত বা র আর লম্বা তা এটা যদি হয় বরাত তখন এটা ফার্সি হিসাবে ব্যবহার হয় এটার অর্থ ভাগ সবে বারাত আসলে মূলত এটাই নাম এটাই কিন্তু ভারতবর্ষে এইভাবে লেখা প্রচলিত ছিল কিন্তু যখন আমাদের মতো কিছু দিনই ভাইয়েরা এটা এখানে আলোচনা করেছেন যে নাম অস্তিত্ব আরবি তো নেই তো তখন ওনারা এই বারাত শব্দটাকে আরবি আরবি তার একটা বারা আহ সেটা বরাত না সেটা বারা বারা বা আলিফ আর হামজা ওটার অর্থ হলো সম্পর্ক ছিন্ন করা যেমন আল্লাহাক সুরে তবু বলছেন বারা তুমি আল্লাহ রাসুল তো ওনারা এই সবে বারাতটাকে আরবি বানানোর জন্য মানে সবটাকে তো পরিবর্তন করতে পারতেছে না বারা আহ এই হিসাবে মুক্তি বা ছিন্ন রাত এটাকে বানানোর চেষ্টা করতেছে মানে এর একটা আরবি ভিত্তি আছে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে চেষ্টা করছে এখন আবার এটাও বলার চেষ্টা করতেছে যে সবে বারাত নাম এটা নেই কিন্তু এটাকে তার আবার লাইলাতুল বারা আর নাম বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে আসলে মূলত এটা এখন বলছে এরা কিন্তু এই এই নামে যে বাদরটা চলে আসতেছে এটা নাম কিন্তু সবে বারাত নামেই প্রচলিত আছে আমাদের দেশে তো আসলে মজার ব্যাপার সেটা হলেই যে মনে হয় যে এই নামটা ফার্সি কেন তার মানে হলো এরা ফার্সি দেশ থেকেই এসেছে জি জি বছর মদিনা থেকে ইসলাম আসতে আসতে যেমন আল্লাহকে যেমন খোদা বানিয়ে দিয়েছে জি হ্যাঁ এরকম সবে বারাতটাও তারা হ্যাঁ সালাদকে নামাজ বানিয়ে দিয়েছে সিয়ামকে রোজা বানিয়ে দিয়েছে এই সব কিছু এর উৎপত্তিটা সম্ভবত এই ফার্সি দেশ থেকে এসেছে আচ্ছা যে এটাই বাস্তব এবারে হাফেজ আখতার মাদানি আপনার কাছে আমরা আসবো যে সবে বরাতে ধর্মীয় ভিত্তি আছে কিনা বা যারা এর সপক্ষে কথা বলছেন তারা তো কিছু ধর্মীয় দলিল দিয়ে থাকেন সেই দলিলগুলো আসলে কি আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ আম্মাবাদ ধন্যবাদ মাননীয় উপস্থাপককে আজকের এই মূল্যবান বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য এবং আত্মাহারিক টিভি যে আমাদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন আল্লাপাক যেন তাদেরকে উত্তম বাধা দান করেন তো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই জন্য যে এখন সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান তারা কিন্তু আজকের দিন বিশেষ করে আজকে সবে বারাতের আজকে সাবানের পনেরো তারিখ আজকের দিনে আজকে সাবানের চোদ্দো তারিখ তো আজকে দিবাগত রাত্রি এবং আগামীকাল তারা শ্যাম পালন করবে তো এটাকে মুসলিমদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে এবং তাদের কাছে এত বেশি গুরুত্ব এই বাদতের যে অনেক ক্ষেত্রে ফরজের চাইতেও এটা গুরুত্ব বেশি দেখা যায় যে অনেক মুসলমান তারা ফরজ সালাদ পড়েন না ফরজ শ্যাম রাখেন না কিন্তু তারা এই দিনে শ্যামও পালন করেন এবং তারা সালাদ ও দাঁড়ান রাত্রি জেগে তো বিষয়টি আসলে শরীয়তের আলোকে আর কতটুকু ভিত্তি শরীয়তে আসে বা এটা জায়জ আছে কি না বিষয়টা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে সাধারণ জনগণের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যেন বিষয়টা বুঝে তারা সত্যটাকে অবলম্বন করতে পারে তো এ বিষয়ে নিরপক্ষ যেটা কথা সেটা হলেই যে করোনা হাদিস থেকে এর কোনো অস্তিত্ব নেই ভিত্তি নেই যেমন নামের কোনো ভিত্তি নেই ঠিক তেমনি এই দিবসকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় সবগুলি ভিত্তিহীন তবে তারপরেও বলা যেতে পারে যে যারা এটাকে উদযাপন করেন ওনারা কিন্তু কিছু দলিল এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন সেগুলি দলিলের মধ্যে কিছু দলিল তো তারা ওনারা নিয়ে আসেন অপব্যাখ্যা করে যেমন এই রাত্রিকে তারা ভাগ্য রজনী বলেন অথবা বলেন যে ভাগ্য বন্টনের রাত্রে এবং দলিল হিসেবে ওনারা পেশ করেন সুরায় দোহানের তিন নম্বর এবং চার নম্বর আয়াত ইন্না আনজাল্লাহ ফি লাইলাতিন মুবারাকাতিন ইন্না কুন্না মন্দিরিন ফি হা ইউফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম আয়াত তো নিজ জায়গায় অবশ্যই ঠিক আছে সুরে দোহানের তিন চার নম্বর আয়াত কিন্তু ওনারা এই আয়াতের ব্যাখ্যাটা ভুল করেন ব্যাখ্যাটা ভুল এই করেন যে ওনারা এই আয়াতে ইন্না আনজাল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন যে নিশ্চয় আমি 
কোরআন অবতীর্ণ করেছি ফি লাইলাতিন মোবারাকাতিন একটি বরকতপূর্ণ রাত্রে জি জি তো তারা দাবি করে যে এই একটি বরকতপূর্ণ রাতটি হলো এই শাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবগত রাত্রি জি এই রাতকে তারা লাইলাতুল কদর বলে তারা মনে করে থাকেন এই জন্য তারা সারা বছরের ভাগ্যটাকে সুন্দর করার জন্য ভাগ্য আল্লাহর কাছে ভালো আশা করার জন্য তারা রাত্রি জেগে এবাদত করে কিন্তু আসলে এ বিষয়ে ইবনি কাসির রাহেমাহুল্লাহ বলছেন যে এখানে ইন্না আনজাল্লাহ হুফি লাইলাতিন মোবারাকাতিন বলতে বরকতপূর্ণ রাত বলতে এটা কদরের রাতকে বোঝানো হয়েছে এবং রমজান মাসে যে কদর জি জি উনি কদরের রাতকে বোঝানো হয়েছে এর পক্ষে তিনি কোরআন থেকে দলিল নিয়ে আসছেন দলিল এভাবে নিয়ে আসছেন যে আল্লাহ পাক নিজেই সোরাই বাকারার একশো পঁচাশি নম্বর আগাতে বলছেন যে শাহরু রমাবান আল্লাদি উন জিলাফি হিল কোরআন রমজান মাস এমন একটি মাস যেই মাসে আল্লাহ পাক কোরআন অবতীর্ণ করেছেন কোরআনের আয়াত এখানে তো কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রশ্ন সুযোগ নেই জি আল্লাহ পাক বলছেন আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি রমজান মাস আর যদি একটি রাত হয় তাহলে সেই রাত রমজান মাসের কোনো একটি রাত্রে হবে সাবানের মাসে হবে না প্রশ্নই আসে জি প্রশ্নই আসে না আল্লাহ পাক সুরায় কদারের এই ব্যাখ্যা আবার এইভাবে দিয়েছেন যে ইন্না আনজাল্লাহু ফি লাইলাতিল কদর নিশ্চয় আমি কদরের রাত্রে কোরআন অবতীর্ণ করেছি তাহলে কোরআন থেকে এটা কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআনের মাধ্যমে দিয়ে একেবারে সুস্পষ্ট দিবার দিনের মধ্যে একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করেছেন রমজান মাসে এবং রমজান মাসের কদরের রাত্রে এবং সেটা একটি রাত এবং সে রাত সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম তিনি বলেছেন যে তুমি সে রাতটাকে তালাস করো শেষ দশকের বেজোর রাত্রে তিনি জানেন তিনি একে জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি কিন্তু তিনি সেটা বলতেও বের 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 বলার জন্য বের হয়েছিলেন কিন্তু দুজন ব্যক্তি ঝগড়া করতে দেখে তাদের সমাধান করতে যেয়ে আল্লাহ ওনার এই বিষয়টাকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ পাকের হিকমত যাই হোক তাহলে রমজান মাসে শেষ দশকের কোনো একটি রাত্রেই কদর রাত আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেই কদর রাতকে আমাদেরকে তালাস করতে বলেছেন কিন্তু সেটাকে ভাগ্য রজনী সবে বারাত বলা এটা একেবারে কোরআন বিরোধী কথা এবং এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা ওনারা দেওয়ার চেষ্টা করেন সেটা হলো একজন তাবি আর তার দিকেও কথাটা বলা হয়েছে ওয়াকিলা মানে নিসবত করা হয়েছে ইকরামার দিক দিকে নিসবত করে যে ইকরামা তাবি উনি বলছেন যে এই লাইলাতুন মোবারক বলতে এখানে সবে বেড়াতে রাত বোঝানো হয়েছে লাইলাতে নিশ্চয় সাবান বোঝানো হয়েছে তো এই কথাটাকে যেহেতু এটা কোরআন বিরোধী কথা এই জন্য ইবনি কাছে রাহিম আল্লাহ তিনি বলছেন যে এই কথাটি বলা আব আদু মিনার নাজমা মানে তারকার চাইতেও বেশি দূরত্ব দুনিয়া থেকে তারকার যেমন দূরত্ব সত্য থেকে এই কথাটি আরও বেশি মিথ্যা এবং দূরে দূরে এটা সঠিক নয় তাহলে এই রাতকে যারা শরী রূপ দিয়ে ভাগ্য রজনে বলে এটাও কোরআন বিরোধী কথা আর একটি সেটা হলে যে এই রাত্রে অনেকেই অনেকে বলতে অধিকাংশ মুসলমান ওনার রাত্রির জায়গায় এবাদত করেন পরের দিন শ্যাম পালন করেন এর কোনো ভিত্তি আছে কিনা এ বিষয়ে ওনারা একটা দলিল পেশ করেন আলী রাজ আল্লাহ তাল থেকে বর্ণিত হাদিস হাদিসটি ইবনে মাজাই বর্ণিত আছে এক হাজার তিনশো অষ্টআশি নম্বর হাদিস আলী রাজ আল্লাহ তাল তিনি বলছেন যে ইদা ইন তাসাফা লাইলা তো সাবান যখন সাবান মাসের অর্ধেক মাস বা রাত্রি যখন হবে তখন ফাকুমু লাইলাহা ও সোমু নাহারা তখন তোমরা রাত্রির জেগে এবাদত করো এবং অসমু নাহারাহ দিনের বেলা তোমরা এবাদত করো কারণ কারণ হিসেবে তিনি বলছেন যে হিন্দ আল্লাহ তালা ইয়ান জিলু আলি গুরু বিশ্বামস ইলা সামাই দুনিয়া আল্লাহ তালা ওই রাত্রে সূর্য ডুবার পর প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন আলা মিন মুস্তাস মুস্তার জেকিন আরজুকুহু কে আছো যে আমার কাছে তোমার রিজিক চাও আমি তোমাদের রিজিক দেবো আলা আমিন মুস্তাক ফিরিন ফিরুলাহু কে আসো আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব আলা আমিন মুফতালা আলা মুফতালা ও আফিহু কে আসে যে বিপদগ্রস্ত অসুস্থ আমি তাকে সুস্থতা দেব হাত্তা তাতলু আল ফজর এমন ফজর পর্যন্ত আল্লাহ পাক এভাবে বলে থাকে তো এটা একটি হাদিস ইমাম ইবনি মাজা হাদিসটি নিয়ে এসেছেন কিন্তু এই হাদিসটি সহি নয় জয়ীফ হাদিস জয়ীফ দুটো কারণে সানাদান সানাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জয়ীফ যে এই সানাদের ভিতরে একজন রাবি আছেন যার নাম হলো ইবনু আবি সুবরা আর ইবনু আবু সুবরা সম্পর্কে মহাদ্দেসিনের বক্তব্য যে এই রাবি উনি হাদিস নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন আর এই হাদিসটি আবার একটি আর একটি সই হাদিসের বিপরীত সই হাদিস যেটা ইমা বোখারি মুসলিম হাদিস আবু হর রাজ আল্লাহ তাল থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে ইন আল্লাহ তালা ইনজিলু ইলা সামা ইদ দুনিয়া কুল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন যে 
আল্লাহ তালা প্রত্যেক রাত্রি তিনি প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং তিনি নেমে আসে ঠিক ওইভাবে তিনি আওয়াজ করে মানুষের দেখে ডাকেন আল্লাহ মাইয়া দৌনি আস্তা জিবুল আহু কে আসা আমার কাছে দোয়া করে আমি তোমার দোয়া কবুল করব মাই আস্তা ফিরুল ফির আহু কে আসা আমার কাছে ক্ষমা চাও তোমার ক্ষমা করে দেব এটাও মুসলিমের রায়ত অনুযায়ী হাত্তা তাতুল আল ফজর ফজর পর্যন্ত তো এটা সহি হাদিস আর ওটা হলো জয়ীফ হাদিস তো ওই হাদিস থেকে শুধু একটি রাত চোদ্দ সাবানের কথা কিন্তু যেহেতু হাদিসটি জয়ীফ সানাদান জয়ীফ এবং মাতানান মানে হাদিসের অর্থ একটি সহি হাদিসের বিপরীত সহি হাদিস বলছে প্রত্যেক রাত্রে আর এই হাদিস বলছে শুধুমাত্র এক রাত্রে এই জন্য এই হাদিস ওলামাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আমলযোগ্য নয় এবং এই হাদিসকে কেন্দ্র করে জয়ীফ হাদিসের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের কোনো আমল সাব্যস্ত হয় না এ বিষয়ে সমস্ত আলেমদের ঐক্যমত আর একটি বিষয় আমাদের সমাজ মধ্যে চালু আছে সেটা হলে যে ওই রাত্রে আমরা অনেকেই কবরস্থানে যাই কবরস্থানে যাই জি 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 ওই বিষয়ে একটা হাদিস আছে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে ঠিক আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে ইয়ানজিলু তবার কালা লাইলাতিন নেসমে মিন শাহবান ফায়াহ ফেরু লি আখারি মিন শাহারি ঘানামি কালবিন যে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তালা নিষ্পে সাবানের সাবান মাসের অর্ধ মাসের রাত্রিতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং কাল গোত্রের ছাগলের পশমের চাইতেও বেশি পরিমাণে আল্লাহ পাক তার বান্দা দেখে ক্ষমা করে দেন এই হাদিসটি মানে ফজিরতকে কেন্দ্র করে বলা হয় এবং এই হাদিসের একটু যেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে সেখানে হলে যে আয়সা রেজা আল্লাহ তালানা তিনি বলেন যে আমি একদিন আল্লাহ সাল্লামকে আমার পাশে পাইনি রাত্রিবেলায় তো আমি ওনাকে খুঁজতে বের হলাম খুঁজতে বের হয়ে দেখি যে উনি বাকি ওল ঘর খাদে কবরস্থানে যেয়ে তিনি দোয়া করছেন তো আমি যেহেতু খুঁজতে বের হয়েছি তো একটু পরেই উনি কবরস্থান থেকে চলে আসছেন তো আমি যেহেতু ওনার আগেই এসে শুয়ে পড়েছি তো আমার শোয়ার পরেও যে আমার নিঃশ্বাসটা যে ফুলতেছিল এটা দেখে আল্লাহ সাল্লাহ বুঝতে পেরেছেন যে আমি বের হয়েছিলাম ওনাকে খোঁজার জন্য তো তিনি জিজ্ঞেস করেন আশা তুমি কেন বের হইলাম আমাকে খোঁজার জন্য তো তিনি বলছেন যে আর আসল আমি মনে করেছি হয়তো আপনি অন্য কোনো স্ত্রীদের বাড়িতে গেছেন কিনা আপনি তো তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে আয়সা তুমি কি মনে করো যে তোমার রসুল তোমার সাথে খেয়ানত করবে এরপর আল্লাহ রসুল বলছেন যে আয়সা তুমি কি জানো আজকে হলো সাবানের সাবানের অর্ধ মাসের রাত্রি আর এই মাসে আল্লাহ তালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন যার জন্য আমি কবরস্থানে গিয়েছিলাম তো এটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের দেশের ওলামা একরাম বলতে চেষ্টা করেন যে যেহেতু আল্লাহ রসুল এই রাতে কবরস্থানে গিয়েছেন এই জন্য তারা কবরস্থানকে আলোক সজ্জাত করেন এবং তারা দলে দলে সেখানে কবরস্থানে যান তা আসলে এই হাদিসটি সানাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সহি নয় এই জন্য এই হাদিসকে বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ বিন আরতা তিনি বর্ণনা করেছেন ইয়াহিয়া ইবনি কাসির থেকে আর ইয়াহিয়া ইবনি কাসির বর্ণনা করেছেন অরওয়া থেকে আর অরওয়া বর্ণনা করেছেন আয়সা রেজা আল্লাহ তালা থেকে মহাদেশে এখানে বলছেন যে এখানে যতগুলি রাবি আছে কোনো রাবির সাথে কোনো রাবির সাক্ষাৎ হয় নাই আয়সা রেজা আল্লাহ আনোর সঙ্গে অরওয়ার সাক্ষাৎ কোনো দিন হয় নাই অরওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ইয়াহিয়া ইবনি কাসিরের কোনো দিন হয় নাই ইয়াহি ইবনি কাসিরের সঙ্গে হাজ্জাজ বিন আর তার কোনো দিন সাক্ষাৎ হয় নাই তাহলে জি সানাত পুরাটাই মোরসাল মানে মন কত গ্রহণযোগ্য নয় এটা মহাদেশের কাছে আর অর্থর দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা শুদ্ধ নয় কেন শুদ্ধ নয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে দিনের যেই কাজের মধ্যে কল্যাণ আছে তিনি সবগুলি কল্যাণের কাজ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আগেই তো সেই রাতের আল্লাহ রসুল ফজিলত পাওয়ার জন্য তিনি একাই কবরস্থানে গেলেন তাহলে আগে কাউকে কিছু বললেন না আয়সাকেও বললেন আয়সাকে বললেন অথচ রমজানের ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল কী বলছেন যে উনি শেষ রাত্রে নিজেও ওঠেন ও আই কাজ আল্লাহ পরিবারকে জাগ্রত করেন তাহলে এই রাতের ফজিলত শুধু আল্লাহ রসুল নিজেই পেতে গেলেন তার স্ত্রীকে জানালেন না আবু বকরকেও জানালেন না কোনো সাহাবিকের মধ্যে জানালেন না তা আসলে হাদিসটি সানাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং মতনের অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয় হাদিসটি গ্রহণ যোগ্য না তো মূলত এই দুটো হাদিসকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে যারা সহবরাত মানায় ওনারা রাত্রি জেগে এবাদত করার চেষ্টা করেন পরের দিন রোজা রাখেন এবং কবরস্থানে যান তবে আর একটা হাদিস এখানে আছে যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে এই রাতে সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করা হয় শুধুমাত্র দুইজন বাদ দিয়ে তো এই হাদিসটা আলবানিও সহি বলেছেন তারপরে ইমাম সোয়াইব আর নাও তিনিও সহি বলেছেন আহমদ শাকের তিনিও সহি বলেছেন এই এই হাদিসটাকে অনেকে আবার উপস্থাপন করেন মানে মানে ধর্মীয় ভিত্তি হিসাবে জি অর্থাৎ অন্য হাদিসগুলো তো মহাদিসিনে কেরাম তারা মানে একেবারে মোতলাকান বলে দিয়েছেন জয়ীব বা বানোয়ার শুধু এই একটি হাদিস হাদিসের ক্ষেত্রে যেহেতু 
সমকালীন বিদ্যানগণ তারা সহি বলছেন তো এটাকে তারা ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করছেন জি এটা জবাব কি হবে সুন্দর কথা বলেছেন যে আসলে আর এটাকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে এখন অনেকে এটা বলার চেষ্টা করেছেন যে তোমরা সহি হাদিস মানো জি জি হ্যাঁ যেটা আমি আলোচনা করেছি এগুলো তো জয়ীফ কিন্তু আবু মুসাল আশারি হাদিসটি এটা আলবানি রাহেবাল্লাহ সহি বলেছেন আর আমরা অনেক ক্ষেত্রে আলবানি সাহেবের তাহাকিকটাকে প্রধান্য দিই সেক্ষেত্রে তাদের বলাটা এটা মানে যুক্তিগত যে আমরা তারা যে বলছে তা আসলে এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে যে ঠিক আছে আলবানি রাহেমাল্লাহ তিনি এই হাদিসটাকে সহি মূল বক্তব্যটা আসে যে হাদিসের মূল বক্তব্য হলে আবু মুসাল আশারি জাল্লাহ তালাম তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর হাদিসটি প্রায় সাতটি সূত্র থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে সাতটি সূত্র সূত্র থেকে সাব্যস্ত হয়েছে বিভিন্ন সাহাবি থেকে হাদিসটি সাব্যস্ত হয়েছে তবে এই হাদিসের একটা জায়গায় যে সবাই কিন্তু একজন ব্যক্তির কাছ থেকে হাদিসটা নিয়েছে সেটা হলো মাকহুল রাহেমাল্লাহ ওনার থেকে হাদিস নিয়েছে আর মাকহুল তিনি যে যার কাছ তার যে ওস্তাদ তার নাম হলো কাব আল আহবার কাব আল আহবার তো মাকহুল রাহেমাল্লাহ উনি এই হাদিসটাকে যখন বর্ণনা করেন তখন ওনার যে ওস্তাদ কাব আল আহবার তাকে ডিলিট হজফ করে তিনি ডাইরেক্ট বলেন কাল রসুল আসলাম আল্লাহ রসুলকে বলার চেষ্টা করেন কেন এটা বলেন যে কাবিল আহবার ইনি আসলে প্রথম ইহুদি ছিল যেরপরে মুসলমান হয়েছেন মুসলমান হওয়ার পরও তিনি অনেকগুলি কথা আগে যে ইসরায়েলি রেওয়ায়ত থেকে যে কথাগুলি বলতেন সেটারই সূত্র ধরে এই হাদিসটা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন আর আর একটা মজার ব্যাপার সেটা হলে যে ঠিক আছে আলবানি সাহেব এই হাদিসটাকে সহি বলেছেন কিন্তু অনেকে এই হাদিসটাকে সহি বলেছেন আলবানি সাহেব এটাকে ডাইরেক্ট সহি বলেন আলবানি সাহেব বলছেন জি এই বিষয়ে যেহেতু একাধিক হাদিস রয়েছে অনেকগুলি সানাত থেকে হাদিসটি বনিত আছে সবগুলি সানাতকে যদি একত্রিত করা যায় তাহলে উনি বলছেন যে সহিল ইহাইরিহি মানে অন্যান্য সাওয়াহিদের কারণে হাদিসটি সহি পর্যন্ত পৌঁছে সোহেবানাও তো একই কথা বলছে উনি বলছেন আহমদ সাকিব হোসেন আগে সহিব বলেছেন ইবনি তাইমিয়া আব ইবনি তাইমিয়া এটাকে সহি বলেছেন আবার ইবনি তাইমিয়ার যে ছাত্র ইমনুল কাইম রাহিমাল্লাহ উনি এটাকে আবার জহিব বলেছেন এখন আমাদের বর্তমান আলবানি সাহেবের যারা যুব ওই যুগের যারা বড় বড় যারা আলম ছিলেন ইবিনু ওসামের রাহমাল্লাহ বিন বাজ রাহমাল্লাহ এনারা কিন্তু হাদিসটাকে জহিব বলেছেন তো আসলে হাদিস সহি হলেও এটা হাদিসটা সানাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এনারা বলছেন সহি বলেছেন তারপরেও যে একটা হাদিস সে নিজে ইচ্ছায় সহি তা না অনেকগুলি হাদিস জহিব হাদিসকে একত্রিত করে ওনারা সহি বলেছেন কিন্তু আসলে যদি এর মধ্যে দেখা যায় তো আসলে এটা হাদিসটি সহি নয় সহি নয় কয়েকটি কারণে যেটা বললাম যে যে মাকহুল উনি একজন রাবি সমস্ত মত সানাদের সূত্র ওখানে যায় একত্রিত হয় ওখানে আতাফারে হয়েছে জি 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 আর একটি বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় সে বর্ণনা হলো ইবনে লোহাইয়া মেরাজ জহুরি বিন সুলাইম আনিস জাহাক বিন আব্দুর রহমান এই সূত্র থেকে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এবং এই হাদিসটাকে জয়ীব বলা হয়েছে জয়ীব বলার কারণটা হলো ইবনে লোহাইয়া উনি জয়ীফ ইবনে লাহিয়া ইবনে লাহিয়া ইবনে লাহিয়া এবং জাহাকের দিন আব্বা ইবনু আব্দুর রহমান ওনার নাম বলা হচ্ছে ইবনু আজরাব ইনি মাঝুল মানে ওনার নাম বলা হয় না বলা হয় ইবনু আব্দুর রহমান কে এটা বলা হয় না মাঝুল কেন ওটা উনি কি নাকি অন্য কেউ যার কারণে ওলামা ইকরাম এই হাদিসটাকে জয়ীব বলেছেন আর আমাদের কাছেও হাদিসটি জয়ীব তো এখানে একটা জিনিস আমরা জনগণকে বলে দিতে চাই সেটা হলে যে আপনারা অনেকে অনেকে আমাদেরকে যে বলেন যে আমরা আলবানি সাহেবের তাকলিদ করি এমনটা নয় আলহামদুলিল্লাহ যেটা সহি যেটা বিশুদ্ধ সেটা আমরা গ্রহণ করি এবং ওনার কোনো কথাও যদি সহির বিপরীত হয়ে যায় সেটা আমরা গ্রহণ করি না আর এটা সহি না হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে যেটা সানাদের ক্ষেত্রে বললাম মতনের দৃষ্টিকোণ থেকেও হাদিসটা গ্রহণযোগ্য নয় এই জন্য যে একটা মানব মতনে আছে যে ইয়াগ ফেরু লি জামি ই খালকিহি ইল্লা মুশরিকুন আউ মুশাহের যে আল্লাহ তালা তার সমস্ত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেয় তবে যে মুশরিক এবং যে পরস্পর হিংসা হাসা শত্রুতা রাখে তাকে তো যদি অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তাহলে আল্লাহ তালা সমস্ত মাখলু থেকে মাফ করবেন অথচ কোরআন বলছে ইন্দাল্লাহ আল্লাহফির আইনসরা কাবিহি ওয়াফির মা দুন এখানে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ তালা তার সমস্ত বান্দাদের ক্ষমা করে দেয় আর একটি বর্ণনা আছে যে ইল্লা মুশরিকিন আউ মুশাহেন মুশরিক এবং যারা পরস্পর শত্রু শত্রুরা বিদেশকারী তাদেরকে আল্লাপা ক্ষমা করে দেন আর একটি বর্ণনা আছে ইল্লা মোশাহেন আও কাতিরি নাফসিন মোশাহেনকে আল্লাহ মাফ করে না অথবা যারা নিজেকে আত্মহত্যা করে থাকে যে আর একটি বর্ণনা আছে ইয়াগ ফিরু লিল মু মিনিন ওয়মা হিরুল কাফিরিন আল্লাহ তালা মোমেনদেরকে ক্ষমা করে দেন আর যারা কাফের তাদেরকে আল্লাহ পাক ছেড়ে দেন যে তারা কুফুর থেকে ফিরে আসুক তো এক এক জায়গায় এক এক রকম মতন 
সেই ক্ষেত্রে ওলামা এখানে বলেছেন যে হাদিসটি যদি সেহি হতো তাহলে এক সূত্রেই সেই হাদিসটি এবার সাব্যস্ত হতো তাহলে এই হাদিসটি সালাদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় আর মতনের দৃষ্টিকোণ থেকে একাই জায়গায় এক রকম মতন তারপরও যদি আমরা এটাকে সহি বলেও যদি গণ্য করে নেই আমরা এতটুকু বলতে পারি যে এই বিষয়ে এই হাদিসটি সাব্যস্ত আছে আমরা সহি যদি মানি কিন্তু তারপরে ওই হাদিস থেকে কোনো সবে বেড়াতে কোনো আমল সাব্যস্ত হয় না আর আমলের ক্ষেত্রে যতগুলো হাদিস আমরা শুনেছি সবগুলি জইফ জি জি ঠিক আছে তাহলে শেখ আলবানি নিজেও বলেছেন যে বেদাত বেদাত হ্যাঁ উনি বলছেন হাদিসটি সহি কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে নিসবে সাবানে কোনো রকম ইবাদত করা এটা আলবানি সাহেব তিনিও যে বলেছেন এবং ইমাম গাজালি যাকে আমরা সবাই খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিকোণ দেখি অসংখ্য অসংখ্য হাদিস নিয়ে এসেছে উনি বলেছেন যে এই মাসকে কেন্দ্র করে বা এই দিবসকে কেন্দ্র করে যত ধরনের ইবাদত বন্দি করা হয় সবগুলি ভিত্তিহীন এবং এগুলি সবগুলি বেদাত অথেব আর একটি শেষ কথা সেটা হলেই যে এই হাদিসকে যদি সহিও মানা হয় তো আর একটি জিনিস শরীয়তের সাথে এটা সাংঘর্ষিক সেটা হলেই শরীয়তে এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে কোনো ফজিলত সাব্যস্ত আছে কিন্তু সেই বিষয়ে কোনো আমল নেই শুধুমাত্র এটাই হ্যাঁ আরাফার দিনে ফজিলত আছে আমলও আছে কদরের ফজিলত আছে আমলও আছে রমজানের ফজিলত আছে আমলও আছে সবে বেড়াতের ফজিলত আছে আমল নেই অথেব এই ফজিলত আমাদের কাছে এটা সহি নয় তারপর আলমানি সাহেবের বক্তব্য থেকে সহি যদি মনেও করি তারপরেও এই দিবসে কোনো এখানে আমি আপনার সাথে একটু যোগ করতে চাই সেটা হলো এই মুশরেক আর মুসায়নের যে হাদিসটা বললেন এই হাদিসটা আমার মনে হয় সহি মুসলিম আর একটা হাদিস আছে যেখানে আল্লাহ রসুল দুই দিন সপ্তাহের দুই দিন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমলনামা পেশ করা হয় যেখানে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে এই দিন সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় শুধু ক্ষমা করা হয় না যিনি মুশরেক এবং যাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা আছে তাদের দুইজনকে ক্ষমা করা হয় না তাহলে বোঝা যায় যে আগের যে আবু মোসা আশারের যে আল্লাহ যে হাদিসটা বরং মতনান এই সহি হাদিসের বিরুদ্ধে হচ্ছে যে হাদিসটি সহি মুসলিম বর্ণিত আছে আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তুর তু আরদুল আমাল ইয়ামুল ইসনাইন উল খামিস আল্লাহ কাছে আমল পৌঁছানো হয় বৃহস্পতিবার আর সোমবারে এবং তিনি বলছেন আনা ওহিব আন আসুম আইয়ারফা আমালি ও আনা সাহিম আমি পছন্দ করি যে আমার আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছুক আমার শ্যাম অবস্থায় তো ঠিক আছে সুন্দর কথা আপনি স্মরণ করে দিয়েছেন যে আসলে এই হাদিসে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি বলছেন যে প্রত্যেক সপ্তাহেই মোশাহিন আর মুশরিক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় জি জি তাহলে এই হাদিসটিও ওই হাদিসের বিপরীত এটা সই হাদিস এবং ওটা বিপরীত চলে আসে বিষয়টা আসলে শুধু চোদ্দোই সাবানের সাথে জি জি শুধু চোদ্দোই সাবানের যে কোনো সপ্তাহে জি জি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জি 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 দুই দিনের জন্য জি এই জন্য আমরা মানে এবাদতটাকে সংক্ষিপ্ত নয় যখন বিশুদ্ধ হাদিস থেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলি আলহামদুল্লাহ আল্লাহ নৈকট্য লাভের মাধ্যম আমাদের সামনে আছে সেগুলি আমরা আমল করব যেগুলো জয়ীফ দুর্বল হাদি সেই দিকে আমাদের তাকানোর প্রয়োজন প্রয়োজন নেই খাইরাম ধন্যবাদ আপনাকে মানে দীর্ঘ আলোচনা করলেন মানে আলোচনা থেকে আমরা যেটা বুঝলাম যে সবে বেড়াতে সারিয়ে কোনো ভিত্তি নেই যদি ওই হাদিসটা যেটা আবু মুসা আল আশারি বর্ণনা করেছেন ওই হাদিসটাকে যদি আমরা সহি গ্রহণ হিসাবে গ্রহণ করি তবু তার দ্বারা কোনো আমল সাব্যস্ত হয় অতএব সবে বেড়াতের কোনো ধর্মীয় ভিত্তি আছে বলে আমরা মনে করি না এবার আমরা ডক্টর কাজুল ইসলাম আপনার কাছে আসব আমরা জানলাম যে সবে বেড়াতের ধর্মীয় ভিত্তি খুবই দুর্বল কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো জয়ফ এবং মৌজু যেগুলো আমলযোগ্য না আর তারপরেও দেখি আমরা যে সাধারণ মানুষ এই দিনটাকে কেন্দ্র করে খুব বেশি আগ্রহী এই দিন মানে সারা বছর তারা হয়তো বা মসজিদে আসে না বা সিয়াম পালন করে না কিন্তু এই দিনটাকে তারা খুব আগ্রহের সাথে পালন করে থাকে এইটার কারণটা আসলে কি ধন্যবাদ আজকের এই যেটা আগে আমরা বলেছি যে চোদ্দই সাবানকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে আবেগ তারপরে তাদের মধ্যে যে ধর্মীয় ভাবধারা এগুলি বেশি বেশি করে পরিলক্ষিত হয় এর কয়েকটি কারণ আছে বিশেষ করে আঁকিদাগত দিক থেকে তারা মনে করে প্রথমত মনে করে এটাকে ভাগ্য রচনী হিসেবে এই দিন সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং এই দিনে এই রাত্রে প্রত্যেকের ভাগ্য নতুন করে লিখে লিপিবদ্ধ করা হয় দুই নম্বর হলো মনে করা হয় যে এই রাত্রে রুহগুলি মরতে নেমে আসে যেহেতু সুরা দোকানের আয়াতে সুরা কাদারের আয়াতে আল্লাহ রব বলছেন তারাজালুল মালাই কতবার রুহ এই রাত্রে ফ্রেশতা এবং রুহ নাজিল হন আর তৃতীয়ত ওনারা মনে করেন যে এই রাত্রে সব সব মানুষের ভাগ্য নতুন করে লেখা হয় তো এই তিনটা বিষয়কে কেন্দ্র করে মূলত মানুষ এগুলি করে থাকে যদিও এই তিনটের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমাদের ভাই ভাই আক্তার মাদানি সাহেব দিয়েছেন প্রথমত যেখানে বলা হচ্ছে তারা ধরুন মালাইগত 
এই রাত্রিতে ফ্রেশতা এবং রুহ নাজিল হন মূলত রুহ বলতে এখানে জিবরিল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে আর প্রথম আরেকটা বিষয় যেটা যে তারা মনে করে যে এই রাতে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় অথচ আমরা দেখি যে বুখারীর 5076 নম্বর হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে পৃথিবীর সমস্ত makhluk সৃষ্টির 50000 বছর পূর্বে সবার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তো এখন এই রাতে যেহেতু বলা হয়েছে ফিহা ইউফরাকু কুল্লা আমরি এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয় তো এখন এই নির্ধারণের ব্যাখ্যাটা কি নির্ধারণের ব্যাখ্যা মুফাসসিরিন کرام এইভাবে করেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লওহে মাহফুজে 50000 বছর আগে মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন আর একটা রাত্রিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেকের সেখান থেকে প্রত্যেকের জন্য যা নির্ধারিত এক বছরের সেটা লিপিবদ্ধ করা আছে এখন সেই রাত্রিটা কোন রাত্রি এখন সেই রাত্রিটা বলা হয়েছে কিন্তু লাইলাতুল কাদরের রাত্রিতে আর সেই লাইলাতুল কাদর আমরা নিয়ে এসেছি লাইলাতুল বারাত সবে বারাতের রাত্রিতে যেটা হওয়ার কথা রমজানে সেটা আমরা নিয়ে এসেছি শাবানে সুতরাং এই ব্যাখ্যাটাও ভুল আর তৃতীয়ত যে বিষয়টা বলা হয় যে রুহ নেমে আসেন আসলে রুহ নেমে আসেন না জিবরাইল আলাইহিস সালাম নেমে আসেন জি জি সুতরাং এখানে জিবরাইল আলাইহিস জিবরাইল আলাইহিস সালাম জিবরাইল আলাইহিস সালাম নেমে আসেন অন্যান্য ফেরেশতাদের নিয়ে সুতরাং যে ভিত্তির উপর যে আকীদাগত তিনটি বিষয় নিয়ে মানুষ এটা পালন করতে যায় সেটা আসলে মূলত আমাদের যুক্তিতে বা কোরআন হাদিসের আলোকে এটা ঠিক না আমার মনে হয় যে মূলত তাদের আগ্রহের কারণটা হচ্ছে ওটাই যে এই দিনটাতে মানে আগামী এক বছরে ভাগ্য বন্টন ভাগ্য বন্টন করা হয় এই দিনটাতে একটু ভালো ভালো খাবার খেলে হয়তো আগামী এক বছর পুরোটা ভালো খাবার খেতে পারবে যাবে এই ধরনের একটা ধারণা থেকে মনে হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে বেশি আগ্রহ বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে জাযাকুমুল্লাহ খাইরা আর শরীর এটা তো শরীর সংঘর্ষিক মানে কেউ যদি মনে করে যে রূহ দুনিয়ায় আবার ফেরত আসে কারো রূহ দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার ফেরত আসে না জি জি ভালো মানুষের রূহ চলে যায় এলিগিনে আর খারাপ মানুষের রূহ চলে যায় সিজিলিনে কোন রূহ দুনিয়ায় পুনরায় ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই ফিরে আসে না যদি এই বিষয়ে আমাদের দেশে অনেক ধারণা আছে মৃত্যুর পর 30শা 40শা করা হয় মনে করা হয় যে রূহ ফেরত আসে আর ভাই যারা ব্যাখ্যা দিলেন যে তানাজালুল মালায়েকাতু আর রূহ এখানে রূহ মানে একটি রূপ জি জি তো যেখানে যদি মাইয়েতে রূহ যদি আসে তাহলে আরো আহ আরো আহ জি জি বহু বছর নেয়া আসা হতো তো এখানে আসলে এখানে রূহ বলতে মানুষের রূহ নয় বরং রূহ জিবরাইল এর সালাম জি জি মানুষের মধ্যে যেটাকে সালাতুল আলফিয়া তারা বলছেন তো এই একশো টাকার সালাত আদায়ের কোন ভিত্তি আছে কিনা শরীর বা কোন কিসের ভিত্তিতে তারা এটা পালন করে থাকে আসলে একটু আগে যেটা আমরা আলোচনা নিয়ে এসেছি যে এ বিষয়ে যতগুলি ইসলামিক রূপ দিয়ে এ বাজত বন্ধুকে যাই কিছু করা হয় কোনোটার ভিত্তি কিন্তু কোনো হাদিসের মধ্যে নেই অথবা আছে যেগুলি জয়ীফ এবং মৌজু বা জাল বানাওয়াট এই আলফিয়া নামক সালাদ এটাও জয়ীফ এবং জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে মানুষের এটা করে থাকে যেই বিষয়ে ইমাম ঘাজালি রাহিমাল্লাহ তিনি বলেছেন যে ওনার কিতাব এহিয়াল উলুমে বলেছেন যে এই সালাত এবং সালাদ সিত্তার আকাত মানুষের বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য ছয় রাখাত তারা সালাদ আদায় করে থাকে বিশেষ এই দিনে এগুলি সব ভিত্তিহীন দলিল এর কোনো দলিল নেই দলিল নেই এটাও একটি বিষয় আর একটি হলেই যে এই সালাদগুলির জন্য আলাদা নিয়ম নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন একশো রাখার সালাদ যারা আদায় করে তারা বলে যে প্রত্যেকের রাখাতে সুরে এখলাস দশবার করে জি জি ছয় রাখাত সেটাও আলাদা একটা রূপ দিয়ে তো এই বিষয়ে এমনি অসাম রাহমাল্লাহ বলছেন যে আসলে শরীয়ত ভিত্তিক যতগুলি সালাত আছে সবগুলি সালাতের একই নিয়ম কোনো সালাতের আলাদা কোনো নিয়ম নেই যদি আমাদের দেশে অনেক বানাওয়াট সালাত মানুষরা পড়ে থাকে যে সুরা এখলাস তিনবার পড়তে হবে বা তো আসলে এটা শরীয়ত ভিত্তি নয় বানাওয়াট এবং মন ঘোড়া আমল মানুষের এটাকে বৃদ্ধি করেছে শরীর কোনো ভিত্তি নেই এখানে আমি আর একটা জিনিস যোগ করতে চাই সেটা হলেই যেমন ভাই বলছেন যে সবে বরাতের আসলে সবে বরাতের আসলে সেই কোনো ভিত্তি নেই তো এখানে আর একটা জিনিস আমরা যোগ করতে পারি সেটা হলো সালাতুল আলফিয়ে বলা হচ্ছে মানে হাজার রাখা অথচ পালন করছে কিন্তু একশো রাখা তাহলে সেখানে সালাতুল মিয়া রাখাত হতো হতো হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আলফিয়ে বলে একশো রাখাত আদায় করছে তো এখানেও একটা ধোকাবাজি পরিলক্ষিত হচ্ছে নাম একটা কাজার একটা ইতিহাস সুতরাং শরীয়তে এরকম কোনো বিষয় নাই যে একই দিনে একটা নাম আর তার কাজ আলাদা এরকম কোনো কিছু পাওয়া যায় না বরং নামের সাথে তার অবশ্যই তার আমলের তার বাস্তবতার মিল আছে এখানে বাস্তবতার কোনোই মিল নেই সুতরাং এই সালাতুল আলফিয়া যেটা চারশো আটচল্লিশ হিজিরিতে বাইতুল মাকদেসে প্রথম চালু হয় এটা আসলে যদি শরীয়ত সিদ্ধ হতো তাহলে তার নাজেল হওয়ার কথা চালু হওয়ার কথা রাসুলের যুগে সুতরাং 
भाष्यग्रंथ আলমিরকাত গ্রন্থে মিরকাত গ্রন্থে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যেটা তৃতীয় খণ্ড একশো সাতানব্বই থেকে আটানব্বই পৃষ্ঠাতে বিস্তারিত এ বিষয়ে আলোচনা আছে সুতরাং যে বিষয়টা ইমাম হানাফি বিদ্যান মোল্লা আলী কারি হানাফি যেটা বলেছেন যে চারশো আটচল্লিশ ইজরিতে এটা চালু হয় সুতরাং সেটাকে কোনো শাড়ি ভিত্তি দিয়ে ওটা পালন করা এটা কোনো মুসলমান কাজ হতে পারে এবং কি সেই সময় যেটা জানা যায় যে ওলা মাইকেরাম যারা হকপন্থী ওলা মাইকেরাম ছিলেন তারা কিন্তু পালিয়ে গিয়েছিলেন ওখান থেকে যে এই ধরনের একটা বেদাত এখানে চালু হওয়ার কারণে এখানে কোনো গজব নাজিল গজব নাজিল হতে পারে এই ভয়ে তারা কিন্তু দূরে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় ধন্যবাদ মোহতরাম হাফেজ আখতার মাদানি এবার আমরা আসব ডক্টর কাবিল ইসলাম আপনার কাছে যে এই রাতে আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিকতা দেখা যায় যেমন হালুয়া রুটি মানুষ খায় বা এই রাতে আলোক সজ্জা করা হয় বা পটকা ফুটানো হয় এইগুলো মানে ঢুকলো কীভাবে এর মধ্যে আসলে প্রথমত হালুয়া রুটি খাওয়ার যে বিষয়টা চলে আসে সেটা আমরা দেখতে পাই যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের সাত তারিখে যে অহুদের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সাত তারিখ শনিবারে সকালে তো সে সময় আর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কাফেরদের মাধ্যমে আহত হয়ে তার দাঁত ভেঙে গেছিল সেজন্য তিনি নরম খাবার খাচ্ছিলেন শক্ত খাবার খেতে পাচ্ছিলেন না নরম খাবার খাচ্ছিলেন তার উপর ভিত্তি করে এটাকে দলিল হিসাবে পেশ করে এখন আমরা সাবান মাসের চোদ্দ তারিখে তারপরে দুই মাস আগে অর্থাৎ রাসুল করেছেন সাওয়াল মাসে ওহুদের যুদ্ধ আর আমরা এসে সেটা অনুভব করছি গিয়ে দুই মাস আগে সাবান মাসে সুতরাং যে যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্নত অর্থাৎ দাঁত রাসুলের ভেঙেছিল এটা ঠিক ওহুদ যুদ্ধ হয়েছিল এটা ঠিক এবং সেটাও তৃতীয় হিউজরিতে তো তার সাথে ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে আমরা সেটা পালন করছি কিন্তু সাবান মাসে এটা রাসুলের উপরে মহব্বত দেখাতে গিয়ে এটা আমাদের দেশের লোকজন এটা করেছে অথচ সে সময় সাহাবাইকারাম রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে হেফাজত করার জন্য তারা নিজেকে ঢাল হিসেবে মানব বর্ম হিসেবে রাসুলকে হেফাজত করার জন্য চেষ্টা করলেন আমরা কি সেভাবে রাসুলের সুন্নতকে হেফাজত করার জন্য করছি সেটা তো আমরা করছি না অথচ সেই সাহাবিরাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্য কিন্তু এই সুন্নত পালন করেন বিষয়টা যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের দাঁত ভেঙে গেছে আমরা যেন সেটাকে উদযাপন করছি উদযাপন আনন্দ করছি ওটা আনন্দ করছি এবং এই নরম খাবার খেতে পারছিলেন না তো সেজন্য অন্য অন্য সাহাবি যে তাদের অনুকরণে রাসুলের অনুকরণে তারাও যে নরম খাবার খেয়েছেন এমন কোনো ঘটনা কিন্তু পাওয়া যায় না অথচ এসে আমাদের দেশে কিন্তু এটা পালিত প্রতিফলিত হচ্ছে তিনি তো জেহাদ করে দিন প্রচারের জন্য জেহাদ করতে যে কষ্টে শিকার হয়েছে জি সেটা আমরা সুন্নত মনে করছি না আর উনি হালুয়া খেয়েছেন দাঁত ভেঙে আর আমরা ভালো দাঁত রেখেই হ্যাঁ নরম খাওয়া খাচ্ছি এবং সুন্নত বানিয়ে বসে রয়েছে এটাই এখানে আর একটা দিক যেটা যেটা আপনি বললেন যে এই রাত্রে আলোক সজ্জা করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের পটকা ফুটানো বা আরও কিছু করা এগুলি করা হয় সেটা একদিকে অপচয় এটা আসলে কী জন্য করা হয় মানে একটা ইবাদতের মধ্যে পটকা কীভাবে আসলো বা আলোক সজ্জা কেন আসলো এগুলি এগুলি আসে এর সাথে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই কারণ শরীয়তের যতগুলি ইবাদত আছে সেগুলি কোনোটাই আড়ম্বরপূর্ণ নয় এখানে সুতরাং একটা জিনিস উল্লেখ করতে পারি আব্দুল হক মহাদেশ দেলভি সম্ভবত তিনি উল্লেখ করেছেন বিষয়টা যে ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে এটা প্রচলিত যে যেহেতু আমরা হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত তাদের যে দেওয়ালি নামে একটা উৎসব আছে সেই উৎসব থেকেই বোধ হয় বিষয়গুলো মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে গেছে কিনা সেটা হতে পারে যেমন হতে পারে যেমন আমাদের সমাজে আজকে যে যৌতুক প্রথা এসেছে সেটা হিন্দুদের থেকে এসেছে যেহেতু ওদের মেয়েদের মেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্র নাই সুতরাং তারা একসময় এককালীন কিছু দেয় ওটা দেখা দেখে আমাদের সমাজে যৌতুক চালু হয়েছে ঠিক একইভাবে দেওয়ালি থেকে যে আমাদের এখানে সবে বরাতের এই সময় এই আলোক সজ্জা চালু হয়নি সেটাও করে বলা যাবে বিষয়টা শিয়াদের কাছ থেকে হয়তো আসতে পারে শিয়াদের ইমাম ইমাম মাহদির যেহেতু মানে এই পনেরোই সাবান জন্মদিন সেই দিনকে কেন্দ্র করে তারা কিন্তু রাত্রে আলোক সজ্জা করে তো সম্ভবত শিয়াদের ওই সংস্কৃতি থেকেও আসার সম্ভাবনা আছে নাকি সেটাও হতে পারে সেটা হতে তো আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে আলোক সজ্জা করা বা পটকা ফোটানো বা অন্য যা কিছু করা হয় না কেন এগুলি কিন্তু অপচয় এবং ইসলামের কোনো এবাদতে এ ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠান ইসলামে নেই এমনকি বিশ্বাস করে হজের সময় দেখেন 
বিশ্বের বহু মুসলমান সেখানে সমবেত হয় কিন্তু সেখানেও প্রয়োজন নাই অথচ করা হচ্ছে এমন কোনো আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ওখানে দেখা যায় না যেটাই সমবেত হয় আর একটা জিনিস আমি এখানে বলবো সেটা হলেই এই যে হালুয়া রুটিকে কেন্দ্র করে এই কুমিরের আকৃতি দিয়ে টিকটিকির আকৃতি দিয়ে কচ্ছপের আকৃতি দিয়ে আমাদের ঢাকাতে বা বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন কেক তৈরি করা হয় কেক তৈরি করা হয় মিষ্টান্ন তৈরি করা হয় এটা এই সবকে কেন্দ্র করে আজকে মূর্তি পূজা আমাদের ভিতরে চলে এসেছে তো একটা যদি আমরা এটাকে শুরুতে কোনো ভিত্তি নাই বা ভিত্তি ধরেও নেই এবাদত বলি তাহলে এবাদতের সাথে আবার শিফ ঢুকে যাচ্ছে মূর্তি পূজা সুতরাং এই এবাদতের সাথে অন্য কিছু ঢুকানো বা এবাদতের নাম করে কিছু ঢুকানোটা এটা মুসলমানদের জন্য আদ করণই নয় বরং সর্বতভাবে এগুলি পরিহার করাই কর্তব্য জি জি মানে একই ইবাদতের মধ্যে অসংখ্য জিনিস ঢুকে গেছে এবং এগুলো দেখেই বোঝা যায় যে আসলে এটা ইসলামী কোনো পর্ব হতে পারে পর্ব হতে পারে শেখ আখতার মাদানি আপনার কাছে আমরা এবার আসবো যে অনেক ওলামায় কেরাম বিশেষ করে ওলামায় কেরামের সাপোর্টের কারণে কিন্তু সহায়তা সমাজে প্রচলিত তো তারা যেটা বলছেন যে সহায়ত আসলে যদি বেদাত হয়ও তবু এটা বেদাতে সাইয়া না বেদাতে হাসা না সুন্দর বেদাত অতএব এটা করলে কোনো সমস্যা নেই এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি এটাকে আসলে আমরা বেদাত বলতে পারি কি না জাকাল্লা খের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সমসাময়িক প্রশ্ন যে এটা অনেকেই আমাদের ধার্মিক রূপ দিয়ে থাকে এবং এটাকে বেদাতে হাসানা বলে মানে সুন্দর বেদাত এটা বলে তারা চালিয়ে দেয় কিন্তু শরীয়তের যেটা ভাষা সেটা হলেই যে আল্লাহ নবী সাহাম বলছেন যে কুল্লু বেদাতিন দালা প্রত্যেক বেদাতই গুমরাহি ও কুল্লু দালাহিন ফিন্নার এবং প্রত্যেক গুমরাহি জাহান নামে অতএব শরীয়তের মধ্যে কোনো সুন্দর বেদাত বলতে কোনো জিনিস নেই আল্লাহ সাহেব বলছেন কুল্লু বেদা প্রত্যেক বেদাতই গুমরাহি অতএব এটা নিঃসন্দেহে বেদাত এই জন্য বেদাত যে আল্লাহ নবী সাল্লাম তিনি বলেছেন মান আহাদাসা ফি আমরিনা যে ব্যক্তি নতুন কোনো শরীয়তের কোনো বিষয় আবিষ্কার করল ফি আমরিনা আমার দিনের মধ্যে দিনের মধ্যে আবার এখানে আর আরও কিছু আলেম রাওনারা এটাকে যখন আমরা তাকে বলি যে এটা বেদাত তখন তারা আবার শাব শাব্দিক বেদাতকে কেন্দ্র করে এটাকে চালানোর চেষ্টা করে তারা বলে মাইক বেদাত চশমা বেদাত ঘড়ি বেদাত হ্যাঁ এটাও বেদাতে হাসানা হিসাবে তারা গণ্য করে নেয় তা আসলে তাদের যুক্তিরা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী শরীয়ত পরিপন্থী যুক্তি এই জন্য যে ঘড়ি বেদাত চশমা বেদাত বলাটাও বোকামি এটা কোনো এলমি বিষয় নয় কারণ আল্লাহ সাল্লাম হ্যাঁ এটা শাব্দিক বেদাত হতে পারে সব শব্দগত ভাবে যে যে নতুন আবিষ্কৃত জিনিসকে বেদাত বলা হয় এই জন্য আল্লাহ পাকে বলা হয়েছে বাদিও শ্যামা ওয়াতি ওয়াল আল্লাহ আল্লাহ তালা জমিন এবং আসমানকে নতুন আবিষ্কারক তিনি আবিষ করেছেন নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন অতএব যেই জিনিস আল্লাহ রসুলের যুগে ছিল না সেটাকে শাব্দিক বেদাত বলা বলা যেতে পারে কিন্তু ধর্মীয় বেদাত হওয়ার জন্য অবশ্যই সেটা দিনের রূপ এবং আকৃতি নিতে হবে তো যেহেতু সব বেড়াতের সবগুলি আমলই শরী ভিত্তিক হিসাবে করা হয় শরীর ধর্মীয় রূপ দিয়ে করা হয় অতএব এটা শরীয়তের পরিভাষা এটা বেদাত এবং বেদাতে সাইয়া বেদাতে হাসানা বলতে কোনো জিনিস নেই আর যদি একটু অনুমতি দেন আমি হয়তো সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি যে আজকে আমাদের সমাজের মানুষেরা অনেক সময় এই বেদাতের পরিণাম সম্পর্কে তারা জানে না না জেনে বেদাত নিয়ে তারা অতটা সতর্ক না আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে শরীয়তের পরিভাষায় বেদাতকে বলা হয়েছে যে অশ্বারাল উমরি মহদাসা সব চাইতে নিকৃষ্ট জিনিসকে বেদাত বলা হয়েছে নিকৃষ্ট এই জন্য বলা হয়েছে যে যে বেদাতের যতগুলি খুলি ক্ষতি আছে এতগুলি ক্ষতি অন্য কোনো গুণার মধ্যে নেই যেমন এটা একটা মারাত্মক গুণা সেটা বা মারাত্মক ক্ষতি যেটা সেটা হলেই যে আল্লাহ পাক আল্লাহ হোসেন বলছেন যে বেদাতকারী সে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে বেদাত আসে তার কোনো এবাদত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এমন কি তৌবাও যদি সে করে আনাস রাজ আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রসুল বলছেন যে ইন্দাল্লাহ হাজা বা তৌবা তা আন সাহেব বিদায়াতিন হাত্তায় দাহা যে বেদাতকারী যদি আল্লাহর কাছে তৌবাও করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেদাত না ছেড়ে দিবে অতক্ষণ পর্যন্ত তার বেদাত তার তৌবাও আল্লাহ পাক কবুল করবে না এবং বেদাতকারী সম্পর্কেই শুধুমাত্র আল্লাহ রসুসাম বলছেন যে মান আহাদাসা বেদাতান আও আওয়া মোহাদিসান যে ব্যক্তি হ্যাঁ বেদাতকে জাগা দিল অথবা বেদাতকারীকে যে সম্মান করলো ফালাই হিলান আতুল্লাহ হিওয়াল মালাই খাতি ওয়াল নাসি আজমাইন ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহ এবং ফেরেস্ত এবং সকল মানুষের অভিশাপ বেদাতকারীদের উপর এবং বেদাতকারীর কোনো এবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে না হ্যাঁ মানে আমিল আমালা লাইসা আলি হে আমরুনা ফাহুয়ারাদ সেটা যতই সুন্দর ভালো এবাদত হোক না কেন সে এবাদত যদি কোরআন এবং হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয় কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিস থেকে সাব্যস্ত না হয় তাহলে সেটাই শরীয়তের পরিভাষায় বেদাত এবং সেই এবাদত আল্লাহ পাক কবুল করবেন না এবং বেদাতি আমল ইবলিসের কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় 
أحب الأعمال البدعة أحب إلى إبليس أحب إلى إبليس إبليس إلى إبليس إبليس إلى إبليس إلى إبليس إلى إبليس إلى إبليس إلى إبليس إلى जतो गुली गुना आचे, सब गुली गुना के मानुष गुना है मुने करे, जी जी, शेटा के करे, इधर एकमत्तो रो वेदात एमोने एक टी गुना, जे गुना के मानुष गुना है मुने करे करे ना सौवे राशाई करे, भालो बेशे करे, जी जी, ए जन्नो जिना करी होय तो बात अर जीवने शेष मोरते जे तो बकर शंभव ना था के हत्ता करी शिव त जेहेतु इटा शरी भित्तिक नॉय एवं ए मार्ग में कुनो कुराने में सही हदीस ते कुनो दुलिल नहीं अते इटा निश्चित एक टी वेदाते आमल सभी बरात एवं ए वेदात थे का मधर के दूर थका उचित एमोन जरो ना है जे क्या मुते दिन आम मिला तुन नासिबा तसला नारों हामिया ओने एक आमल करर पड़ेओ जहाँ ने मिचोले जेता है � अमरा छोटे एक बिरोधी दिल जाती हैं, बिरोधी रूप पर आबारों फिराज को, शेप पर चुन तो शादी थक में निशाना। अत्तहारी टीवी, ओहिरालोई उद्वासितो जीवनेर जोन। घर हरा खुदा तूर जीवने, माथा गुजर ठाई ना, ऐशो शाहो जोगी तारा हाथ बड़ाई। तादेर पाशे दाढ़ा अत्तहारी टीवी ओहिरालोई उद्वासितो जीवनेर जोन सलाम आलिक तुम रहमतुल्लाही अबरकातु प्रिय दर्शक बिरोधीर पर आम्रा आबारो फिर आश्लम बिरोधीर पूर्व आमदेर आलोचना चल चिलो सबे बरत बिषय ए बिषय आमदेर मुतारा मोती थी गन तारा विभिन्न अंगिक थे आलोचना करो चन ए पर जे आमी � अनेक मानुष मने करें बाव अनेक जरा मोटा मोटी शहजादन मानुष तारा पर जन्तु बोलें जे ये एक तादिन के केंद्रों को रहें तो तो मानुष अल्लाह मुखी होते हैं मोस्टी दर्श चे तो आम्रा तादर के क्या नो बाधा दिच्छे ये दिन एक तादिन तारा जो दिए इबादत करे तले अमुन की खोती अथवा तारा तो भालो काजी अने एम किसुम ढुके ग जो अमलगुली आसले शरियत को भित्ती नहीं बदतर विषय तावकिफी तावकिफी शब्द अर्थ हलो ये आल्ला और आल्ला रसुलर पर निर्भरशील आल्ला और आल्ला रसुल जो करते हैं से हलो इबादत और ये बहरे जो अमल आगू इबादत नए सूतरा इबादत नाम कर एम किसुरा जाए ना जो कुरान मन से हादी से नहीं भाई एक आगे हादी उल्लेख कर लें मन हद सफी हमारे नहा दाम वाले इस समय उफ़ा हुआ रहा जब एक त्याग मदरी दिनेर मुद्दे न तुम कुनो किस आविष्कार करलो सृष्टि करलो जेर विषय आमदर का नॉन मुद्दों नहीं जी शेटा परित अज्जो सही वो करे दिहज़र सैशो शातानुभव एवं सही मुस्तेमे रखाज़र शात्शो आठरो ये हादीसेर भीती तमरा � तो हमने एक टक टाका आमी को कौनो बेशी दिवो ना जाकून मास्टर अप जे साहेब निसाब जाकत जाकत मालिक जे तारु फोर तो फोरस दोनों शे आई परसेंट जाकत दिवे शत करा वो तो से एकाने किन्तु शे बोले ना जे गोरीप मन होश शे दुधे टाका बेशी हो आमी आई परसेंट जगे तीन परसेंट दे एक टके वो बोले � तो अल्लाह रसूल को हमें ये पास अब तो कर लें तो ठीक है सेयाक अब तो ना है बेशी करें जी जी एक औथा रोकें तो क्यों बोले ना बाक कोरे होना बोले ना बोले ना बोले ये टा ग्रहण जब को हो बे ना ये टा कोरा रोकना शुरू जुगने जी जी ठीक है एक ही बाबे भालो का जर दो है दिए शवेबोरा तेरे एक शे जायेत से ताई करे बड़ा बे ये टक रूम में निर्काज नहीं जी जी अल्लाह बोलते हैं इन्ना सलाता काना ताला मुहम्मदी ना किताब मुहम्मद जी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन मुहम्मद रूपरे निर्धरित शोमाय सलाता दाय करे टक फरोस करे सर जी आर ये टके धाराबाही कोराटाई ये टक मुसलमान जनो फरोस एवं � दावल ये धारण इनमें फुलर की प्रोजेक्शन थकते बाल। आना स्वाजी अल्लाह नूते के बोलने तो आते हैं जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे स्त्री दर काट से तीन व्यक्ति आश्लेष ने शे रसूल रामोल्लाह शंभू के जियाश कुले। 
এরপর যখন রাসুলের আমল সম্পর্কে তাদেরকে বলা হলো তারা মনে করলো আল্লাহ রাসুল তো কম আমলই করে তারপরেও আল্লাহ রাসুল তো নবী তার তো বেশি আমল করার প্রয়োজন শুনে এসে বললেন যে তোমরা এই কথাগুলি বলেছো তারা বললেন আল্লাহ রসুল আমরা এটা বলেছি রাসুল বললেন যে দেখো আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি তোমাদের চেয়ে বেশি আমি পরেজগার মতাকি এরপরও আমি সালাত আদায় করি রাত্রে আবার ঘুমাই আমি দিনে সিয়াম পালন করি মাঝে মাঝে ছেড়ে দিই আমি বিবাহ শাদিও করেছি সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাবে মান রাগিবান সুন্নাতে ফলাই সামিন্নি যে আমার সুন্নাতকে অবাধ অবজ্ঞা করবে আমার সুন্নাতকে অবহেলা করবে বা আমার সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে যে তিনটা আমলের কথা সাহাবিরা বললেন সেটা কিন্তু নিঃসন্দেহে ভালো ছিল যে তাহলে ভালোর দোহাই দেন রসুল বলতে ঠিক আছে তোমরা ভালো কাজ করেছো ভালো ভালো তো ঠিক আছে করো প্রতিদিন সিয়াম পালন করতেন সামুদ দাহারজাকে বলে রাসুল সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন যে তুমি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করো আব্দুল্লাহ আমার বললেন আল্লাহ রসুল আমি এর বেশি ক্ষমতা রাখি তিনি বললেন যে ঠিক আছে তাহলে তুমি একদিন পর একদিন সিয়াম পালন করো যেটা দাউদ আলাহ ইসলাম বলতেন এটা আল্লাহর কাছে প্রিয় এর বেশি নয় এটা রিয়াজ সালাহিনের একশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিসে পাওয়া যাবে ঠিক একইভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ ইসলাম তাকে বললেন যে তুমি মাসে একবার কোরআন খতম করো তিনি বললেন যে আমি এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখি রাসুল বললেন পনেরো দিনে করো তিনি বললেন এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখি রাসুল বললেন ঠিক আছে তুমি সাত দিনে করো তিনি বললেন আল্লাহ রসুল্লাহ আমি এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখি তখন রাসুল বললেন যে না তাহলে তুমি তিন দিনে একবার করে কমে নয় এর নিচে সম্ভব এর নিচে নয় তাহলে বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে একটা সীমা বা আমলের একটা পরিধি বেঁধে দিয়েছেন তার নিচে যাওয়ার সুযোগ নেই ভালো কাজের দোহাই দিয়ে যদি আল্লাহ রসুল এটাকে অনুমোদন দিতেন তাহলে আবদুল্লাহ এবং আমরকে বলতেন ঠিক আছে তুমি প্রতিদিন সিয়াম পালন করো কিন্তু এটা শরীয়ত নয় বরং শরীয়ত ওইটি যেটা আল্লাহ রসুল করেছেন করতে বলেছেন যেখানে সেরকম চলো এরপরে তোমার বিচার তো হবে কেমন সেটা শুধু বলা হয়েছে যা ইচ্ছা তাই করো আর এবাজতের ক্ষেত্রে যেখানে আমলের কথা বলা হয়েছে কোথাও শুধু আমল বলা হয়নি আমালান সলেহা সৎটাকে যতটুকু যেরূপ ভাবে যেটা যতটুকু যেরূপ ভাবে হাজির থেকে সাব্যস্ত আছে আমাকে সেটা অতটুকু ওইরূপ ভাবে করাটাই হলো সৎ আর একটি আমি একটা নীতিমালা যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমলের ক্ষেত্রে সেটা হলে দেখেন এবাদতের ক্ষেত্রে যেটা নিয়ম সেটা হলে যে কোনো এবাদত জায়েজ নাই তবে শুধু অতটুকু করতে হবে যতটুকু শরীয়ত আমাদেরকে করতে বলেছেন এটা হলো এবাদতের ক্ষেত্রে আর খাওয়া পান করার ক্ষেত্রে সবগুলি হালাল যা ইচ্ছা তাই খাও এবং পান করো তবে শুধু ওটাই খেও না ওটাই পান করো না যেটা হারাম করা হয়েছে মানে হারামটা বেঁচে সবগুলি হারাম আর এবাদতের ক্ষেত্রে কোনো এবাদত জায়েজ নেই তবে অতটুকুই যতটুকু শরীর থেকে সাব্যস্ত জি জি এই মূলনীতিটা মনে রাখলে আমাদের এই ভুলটা আর হওয়া সহজ হয়ে যাবে জি জি আরেকটা বিষয় মানে সেখানে যুক্ত করতে পারি যে এখানে আগ্রহের কারণটা কি মানুষের মানুষ মানে একদিন এত বেশি আগ্রহ কেন পোষণ করছে আমার মনে হয় জিনিসটা যেহেতু বেদা শয়তান বোধ হয় তাদেরকে একটু বেশি উৎসাহিত করে তার কারণ শরীরতে আরও অসংখ্য আমল রয়েছে সেই আমলগুলোর দিকে আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না যেগুলো রাসুল সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সেই আমলগুলোর দিকে আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না কিন্তু এই একটা দিন যেটা শরীরতে প্রমাণিত না 
বা যেটাকে আমরা বেদাত বলছি অথচ সেই দিকে মানুষের আগ্রহটা বেশি এর পিছনে শয়তানের একটা কার সাথে থাকতে পারে কিনা এখানে সুফিয়ান সাওয়ারি রাহিমাহুল্লাহ যেটা বলেছেন ইন্নাল বিদআত আহাবু ইলাল শয়তান মিনাল মাআসি রাইট ফা ইন্না ফা ইন্নাল বিদআত লা ইউতাবু মিনহু ওয়া ইন্নাল মাআসি ফা ইন্নাল মাআসি ইউতাবু মিনহু ওয়া ইন্নাল বিদআত লা ইউতাবু মিনহু সুফিয়ান সাওয়ারি বলেছেন যে বিদআত শয়তানের কাছে গুনাহের চেয়ে প্রিয় কারণ হচ্ছে গোনা থেকে মানুষ তওবা করে কিন্তু বেদাত থেকে তওবা করে না জি আর বেদাতটা যেহেতু মানুষের কাছে প্রিয় সুতরাং শয়তান মানুষটাকে মানুষের কাছে বেদাতটাকে সুশোভিত করে দেয় হ্যাঁ তুমি এটা করো এটা করো এটা তো ভালো আমল জি জি যাতে করে এই বেদাতের মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা যায় জি 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 রাইট যেহেতু আল্লাহ আল্লাহর কাছে শয়তান চ্যালেঞ্জ করেছে আমি তার ডান থেকে আমি তার বাম থেকে আমি তার সামনে থেকে পিছন থেকে আমি চেষ্টা করব তাকে গোমরা করার জন্য এখন গোমরা করার যদি পথ না পায় তাহলে ওকে বেদাতকে সুশোভিত করে আমলে সলে করে দিয়ে শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা নেক্সট সুরতে ধোকা দেওয়া এরকম একটা বিষয় নেক্সট সুরতে ধোকা দেওয়া ঠিক আছে আল্লাহ খাইরান বারাকাল্লাহ আমরা আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি হাফেজ আখতার মাদিনী আপনার কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন যে শাবান মাসে আসলে আর কোনো আমল আছে কিনা সহবরত নিঃসন্দেহে বেদাত আমরা আমাদের আলোচনায় স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম কিন্তু শাবান মাসে আর কোনো আমল আছে কিনা মাশাআল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আমি প্রথম যে কথাই বলবো সেটা হলো যে আসলে দেখেন আমরা শরীয়ত থেকে সাব্যস্ত আমল সুন্দর আমল যেগুলি সেই হাদিস থেকে সাব্যস্ত আমরা সেটা জানি না করার চেষ্টাও করি যেগুলো জৈব জাল বানাওয়ার হাদিস জি জি সেগুলো নিয়ে আমরা এখন সমাজে ওটা নিয়ে ব্যস্ত আছি অথচ বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত বহার মুসলিম হাদিস আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম একমাত্র রমজানের পরে এত বেশি পরিমাণ নফল সিয়াম কোনো মাসে পালন করতেন না যত বেশি পালন করতেন সাবান মাসে একটি বর্ণ আছে সোম কুল্লাহ অথবা আছে সোম ইল্লা কালিল মানে পুরাটা মাসেই তিনি সিয়াম পালন করতেন অথবা কিছুদিন ব্যতীত এবং আল্লাহ নবী সাল্লামের কারণ হিসাবে বলেছেন যে দায়ক শাহরুন ইয়াক ফিলু ফিহি কাতিরু মিনার নাস ইয়াক ফিলু আনহু কাতিরু মিনার নাস যে সাবান মাস এমন একটি মাস যে মাস সম্পর্কে মানুষেরা অনেক সময় গা ফেল বাইন রামাদান ও রাজব রামদান এবং রাজবের মাসকের যে মাসটি সাবান মাস এবং আল্লাহ রসুল বলছেন যে এই মাসে তু অরাদুল আহমাদ ইল্লাহ সাপ্তাহিক আমল দুই দিনে আল্লাহর কাছে পৌঁছে এমল ইসলাইন সোমবার আর বৃহস্পতিবার আর বাৎসরিক আমলের রিপোর্ট আল্লাহর কাছে পৌঁছে সাবান মাস আল্লাহ নবী সাল্লাম তিনি পছন্দ তিনি বলছেন যে আনা ওহেব আনা ওহেব আনার ফা আমালি ও আনা সাহেব আমি পছন্দ করি যে আমার আমলটা আল্লাহর কাছে পৌঁছুক আমার শ্যাম অবস্থায় তাহলে পুরাটা মাস শ্যাম পালন করা এটা কিন্তু আল্লাহ রসুল শুনল তবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি যেহেতু আল্লাহ পাকনাকে আলাদা শক্তি দিয়েছিলেন আলাদা মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি অম্মতের ক্ষেত্রে বলেছেন যে যখন ইদান ইদা ইন্তাসাফা শাহরু সাবান ফালা তাসুম আর যখন সাবান মাস অর্ধেক হয়ে যাবে তখন আর তুমি শ্যাম পালন করো না এটা এই জন্য যে যেন রমজান মাসে সে রমজান মাসের প্রস্তুতি হিসাবে যেন পরবর্তীতে সে দুর্বল না হয়ে পড়ে আল্লাহ নবী সাল্লাম আল্লাহ পাক ওনাকে আলাদা শক্তি দিয়েছেন উনি না খেলেও আল্লাহ পাক তার ভিতরে একটা আলাদা শক্তি দিয়েছেন সেক্ষেত্রে অম্মতেরা ওনারা ইচ্ছা করলে সাবান মাসের অধিক পরিমাণ শ্যাম নকল শ্যাম পালন করতে পারে বিশেষ করে আইয়ামুল বিদ প্রত্যেক মাসে তিনটি শ্যাম এটা শুনল আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেক সপ্তাহে দুটি করে শ্যাম এটা শুনল ঠিক আছে তো এখানে আমার আরেকটি কথা যোগ করতে চাই যে আমাদের অনেকে অনেক ভাই আমাদেরকে মানে এভাবে গাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন যে আহলাদ ইসলাম শুধু আমলকে কমিয়ে দেয় তার আমি কি কম করে দিয়েছে এরা নকল আমরা ভালো কাজ করছি যে একটু ভাই একটু বলুন তা আসলে ওনারা না জেনে আমাদের প্রতি গালি দেন আপনারা শুধু সাবান মাসের একদিন সারাত্রি জেগে এবাদত করার চেষ্টা করেন পরের দিন শ্যাম পালন করেন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুধু সাবান মাসে না আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা কোরআন এবং সেই হাদিসের অনুসারে যারা আছে আমাদের মধ্যে বহু অসংখ্য মানুষ আলহামদুলিল্লাহ তারা আই আমার বিয়েদের শ্যাম পালন করে এবং তারা শ্যাম পালন করে এবং সাবান মাসে আমরা আমাদের জানা মতো এখনো বহু মানুষ নিয়মিত শ্যাম পালন করতেছে এক তারিখ থেকে নিয়ে পনেরো তারিখ পর্যন্ত তারপরেও যদি সাপ্তাহিক যে শ্যাম আছে এটা যদি রাখতে চাই রাখতে তো যেটা করণীয় সেটা আমরা অনেক সময় জানি না করার চেষ্টাও করি না আর যেটা করণীয় নয় সেটাই আমরা তার দিকে ব্যস্ত বেশি যেহেতু শয়তান সেটাকে আমাদের সামনে সুন্দরভাবে করে রাখছে আর একটি শেষ কথা যেটা বলো সেটা হলে যে আসলে যে এই ধরনের সস্তা ফজিলতের পিছনে কারা ধরেই যারা নাকি মানে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় আমল চোর যারা পুরা বছর 
পরীক্ষার <laughs> দর্শকদেরকে বলবো ভাই মিথ্যার উপর ভিত্তি করে বা জাল কথার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা জিত করে যে এতদিন করে আসছি আমরা কেন করবো অথবা এই মুহূর্তে যদি আমি ছেড়ে দিই তাহলে মানুষরা কি বলবে এটা মানুষের লজ্জায় যদি এটা আমরা ধরে রাখি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না অতএব সত্য আমরা জানবো এবং সেটাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এর বিনিময় আল্লাহ পাক আমাদের পিছনের সকল আর এখানে উম্মত বলতে আল্লাহ পাক তো নিজেই বলছেন যে অকালীন উম্মিনে বাদিয়ার সাক্ষী আমার শুকুর গুজার বান্দার সংখ্যা সবসময় কম সর্ব যুগেই কম আল্লাহ তো বলছেন ওয়াইন তুতি আকসারা মানফি লাগলো মানুষ তারা সবসময় ভুল পথেই থাকে পথে অধিক সংখ্যা দেখে এটা কোনো বিবেচনা করার সংখ্যাটা বিবেচনার বিষয় না আল্লাহ পাক বলছেন ওমা আতা কুমুর রসুল ফাক আল্লাহ রসুল যেটা দিয়েছেন সেটা তুমি গ্রহণ করো সেটা পৃথিবীর যদি একজন মানুষ হচ্ছে সেটা সেটা আমল করে সেটাই হবে সতাম প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ যাবৎ শবে বরাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে শবে বরাত মূলত ইসলামী কোনো পর্ব নয় ইসলামের ইসলামী শরীয়তে শবে বরাতের কোনো প্রথা নেই বেশ কিছু হাদিস এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে তবে হাদিসগুলো কোনোটাই সহি নয় প্রত্যেকটি জয়ফ বা জাল এই জন্য জয়ফ এবং জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে শরীয়তে কোনো এবাদত যেহেতু প্রতিষ্ঠিত হয় না অতএব শবে বরাতকে আমরা কোনো ইসলামী পর্ব হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না আজকে মোতারাম অতিথিবৃন্দ এই বিষয়ে আমাদের সামনে আলোচনা করেছেন আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন সেই সাথে যারা কলাকুশনী রয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আপনারা এতক্ষণ যাবৎ আমাদের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করছিলেন তাদেরকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে তার দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকাত তৌফিক দান করুন যাবতীয় বেদাতকে পরিত্যাগ করে সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকাত তৌফিক দান করুন আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে আজকে এই বিশেষ অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি আবারও দেখা হবে কোনো এক পর্বে জাজাকুমুল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহি ও বরকাত